హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేట్ రెడ్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ డ్రాప్ అయి ఫిఫ్టీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ ఫాల్ అయి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది వెరస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ అండ్ హాఫ్ పాయింట్స్ గైన్ అయి ఫార్టీ టూ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇవాళ మార్కెట్స్ ఒక ప్రైస్ యాక్షన్ కంపేర్డ్ విత్ నిఫ్టీ మార్నింగ్ నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో అట్లీస్ట్ కొంత స్ట్రెంత్ ఉంది అప్ సైడ్ కి వెళ్తూనే ఉంది కానీ మీరు గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ అరౌండ్ నుంచి బోత్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో ఒక సడన్ వన్ డైరెక్షనల్ ఫాల్ కనిపించింది కదా దీని బ్యాక్ మార్కెట్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పెక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ట్యాక్స్ ని పెంచడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది పర్టికులర్ గా ఈక్విటీస్ రిలేటెడ్ గానీ అది మనం న్యూస్ అప్డేట్స్ లో మాట్లాడుకుందాం సో అప్డేట్స్ తో స్టాక్ మార్కెట్ కొంత డ్రాప్ అవడం అండ్ అగైన్ అలాంటివి ఏం లేవు మేము పెంచాలనుకోవట్లేదని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న అప్డేట్స్ తో కొంత రికవరీ మార్కెట్ లో కనిపించింది అండ్ ఎంటైర్ త్రూ అవుట్ ద డే కంపేర్డ్ విత్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ లో మనకి వీక్నెస్ ఎక్కువగా కనిపించింది మరి దాని బ్యాక్ ఎవరు ఉన్నారు నిన్నంటే ఇన్ఫోసిస్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫాల్ నిఫ్టీ ని డ్రాక్ చేసింది అనుకోవాలి మరి ఇవాళ ఎవరు నిఫ్టీ ఫాల్ అయిన ఎంటైర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆర్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్స్ లో నియర్లీ ట్వంటీ వన్ పాయింట్స్ దగ్గర కేవలం రిలయన్స్ ఏ కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది రెస్ట్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇవి టాప్ నిఫ్టీ నెగిటివ్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ గా ఇవాళ నిఫ్టీ నెగిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ చేశాయి అండ్ మన మార్కెట్స్ అండ్ ప్రైస్ యాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నిన్నటి వీడియోలో మనం ఈ డైలీ చార్ట్ ని చూస్తూ సెవెంటీన్ అండ్ ఈవెన్ ఎయిట్ ఈ జోన్ లో ఒకటి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ఫిబ్రవరి రిట్రెస్మెంట్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెవెల్ సెవెంటీన్ అరౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఆ లెవెల్ అబో సస్టైన్ అవ్వనంత వరకు ఫర్దర్ గా బయింగ్ ఆర్ పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ పర్టికులర్ గా నిఫ్టీ లో మనకి అవాల్వ్ అవ్వదని ఇలా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రైస్ యాక్షన్ నిన్నటి వీడియోలో మాట్లాడుకున్నా అండ్ స్టిల్ అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఇక్కడ క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓవరాల్ గా డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో ట్రెండ్ మనకి నెగిటివ్ గానే ఉంది బట్ ఇక్కడ వస్తున్న ఈ ర్యాలీ ఉంది చూసారా ఇది షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ ఇది బులిష్ గా ఉంది బట్ స్టిల్ ఈ బులిష్నెస్ ఫర్దర్ గా కంటిన్యూ అవ్వాలంటే సెవెంటీన్ అబో సస్టైన్ అవ్వాలి అండ్ డైలీ న్యూస్ వీడియోస్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా ని రియల్ ట్రేడింగ్ లో లైవ్ ట్రేడింగ్ లో నేను ఎలా చూస్తానన్న దాని కూడా ఇవాళ అనదర్ వీడియో రికార్డ్ చేశాను అండ్ ఈ రెండింటిని ఎడిట్ చేసి సాటర్డే మన సెకండ్ ఛానల్ లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను దాంట్లో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్స్ ని కూడా యాడ్ చేస్తూ చాలా డేస్ నుంచి అడుగుతున్న ఈ లైవ్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ గా మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ పర్టికులర్ గా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ బేస్డ్ గా నాకుంటున్న వ్యూ నేను లైవ్ ట్రేడింగ్ లో నేను పర్సనల్ గా ఎలా ట్రేడ్ చేస్తాను అనేది ఈ సాటర్డే వస్తున్న వీడియోతో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ మన మార్కెట్ విషయానికి వస్తే రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఫండ్ ఫ్లో మారుతుంది కదా ఐటీ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా సెల్లింగ్ కనిపిస్తూ ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ పర్టికులర్ గా ఫార్మా స్టాక్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో నిఫ్టీ పెద్దగా మూవ్ లేదు కానీ లాస్ట్ వన్ మంత్ లో ఫార్మా ఇండెక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ దగ్గర పెరిగింది దీనికి రీజన్స్ ఏంటి చాలా టైం బ్యాక్ నుంచి మనకి ఫార్మా స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా కంటిన్యూస్ గా సెల్లింగ్ కనిపించిందా ఇన్ఫాక్ట్ వాటికి ఉన్న నెగిటివ్స్ కంటే కూడా స్టాక్ ప్రైస్ ఇంకా ఎక్కువగా కరెక్ట్ అయ్యాయి సో అవి అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ కి వస్తూ ఉండడం అండ్ ఏ రీజన్స్ అయితే ప్రీవియస్ గా మనకి రిజల్ట్స్ లో నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ కనిపించిందో అదే యూఎస్ లో ఉంటున్న ప్రైస్ ఎరోషన్ మీన్స్ వీళ్ళు వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న మెడిసిన్స్ ని అరి ఫార్మా ప్రొడక్ట్స్ ని యూఎస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి సెల్ చేయాలంటే ఒక ప్రైస్ కి సెల్ చేస్తుంటారు కదా అది ఇక్కడ నుంచి చాలా టైం బ్యాక్ మంచి ప్రైస్ లో ఉండేది కానీ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఫెడ్ వాళ్ళు వడ్డీ రేట్లు పెంచుతూ పెంచుతూ ఉండడం కారణంగా ప్రైజింగ్ ప్రెషర్ అండ్ ఈవెన్ వైరస్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఇంపాక్ట్ తక్కువ అవడంతో ఈ ఫార్మా రిలేటెడ్ గా ఒకప్పుడు ఉన్న డిమాండ్ కంటే ఇప్పుడు తక్కువ డిమాండ్ ఉండడం యూఎస్ లో ఉంటున్న వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కి ప్రైజింగ్ ప్రెషర్ కనిపిస్తుండడం వీళ్ళ మార్జిన్స్ ని అండ్ ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంపాక్ట్ చేసింది కదా అది కొంత ఈజ్ అవుతూ ఉందని మీన్స్ కొంత బెటర్ అవుతుందని అండ్ ఇండియాలో ఉంటున్న వాల్యూమ్స్ కూడా పికప్ అవుతున్నాయని సో ఫైనలీ అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్ యూఎస్ ప్రైస్ ఎరోషన్ ఈజ్ అవుతూ ఉండడం తగ్గుతూ ఉండడం అక్కడ బెటర్ అవుతూ ఉండడం వాళ్ళ బిజినెస్ అండ్ ఇండియాలో కూడా వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా బెటర్ అవుతుంది అని ఈ అప్కమింగ్ క్వార్టర్లీ నెంబర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంటే అబౌ ఉంటాయని మార్కెట్ భావిస్తూ ఒక్క ఇండెక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగిందంటే ఇక ఇండివిజువల్ స్టాక్స్
పాజిటివ్ గానే ఉంది అండ్ చైనాకి సంబంధించిన జీడిపి డేటా అప్డేట్ అయింది అది మార్కెట్ ఎస్టిమేట్స్ ని బీట్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపించింది చైనా జీడిపి లో ఇది కూడా మనం గ్లోబల్ గా ఉంటున్న మార్కెట్స్ రిలేటెడ్ గా ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మనం పాజిటివ్ గానే చూడవచ్చు గ్లోబల్ గా ఉంటున్న ఎకానమీస్ ఏవి కూడా అంత డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు అనేలా డేటా పాయింట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఈవెన్ యుఎస్ కి సంబంధించిన బిగ్ బ్యాంక్స్ అండ్ బిగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మంచి నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశాయి అండ్ ఈ కమింగ్ డేస్ లో బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఈ నెంబర్స్ కి యుఎస్ మార్కెట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ ఏదైనా టూ మచ్ ప్రెషర్ కనిపిస్తుంటే ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది సో అప్కమింగ్ టైమ్స్ లో ఈ బిగ్ నెంబర్స్ కూడా అప్డేట్ అవబోతున్నాయి కాబట్టి దీనికి యుఎస్ మార్కెట్స్ రియాక్షన్ ఈ వీక్ లో మనకు కనిపిస్తుంది ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ గ్లోబల్ గా ఏ నెగిటివ్ డేటా కూడా లేదు ఇంకా వస్తున్న డేటాలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ వీటన్నిటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్న నెట్ మనకి గ్లోబల్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ గానే డేటా కనిపిస్తూ ఉంది సో డొమెస్టిక్ గా వస్తున్న కొన్ని కొన్ని అప్డేట్స్ తో ఇవాళ ఇంట్రాడే సెషన్స్ లో ఫాలో అవుతున్న గ్లోబల్ గా ఉంటున్న మార్కెట్స్ ఆర్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ గానే ఉన్నాయి అండ్ మన మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా గమనించాల్సిన ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్స్ థర్స్ డే హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ రిలేటెడ్ గా రిజల్ట్స్ వస్తుంటే ఇది కాక ఫ్రైడే వస్తున్న రిలయన్స్ నెంబర్స్ ఫ్రైడే మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యి వస్తుంది అండ్ సాటర్డే ఐసీఐసీ బ్యాంక్ నెంబర్స్ కూడా అప్డేట్ అవబోతున్నాయి కాబట్టి రిలయన్స్ ప్లస్ ఐసీఐసీ రెండు కలిపితే నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గరగా వెయిటేజ్ ఉంది సో ప్రీవియస్ గా ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నియర్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా మాత్రమే నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా వెయిటేజ్ ఆ రెండు స్టాక్స్ కలిపితే కానీ రిలయన్స్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ నియర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గరగా వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే వస్తున్న టూ నెంబర్స్ ఏదైనా మార్కెట్ ని టూ మచ్ డిసప్పాయింట్ చేసిన టూ మచ్ ఎక్సైట్ చేసిన మండే ఓపెనింగ్ మనకి పర్టికులర్ గా నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ఓలటైల్ గా ఉంటుంది అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ కమింగ్ టు మార్కెట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ పాయింట్ జోన్ లో మార్కెట్ కన్సల్టేట్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంది ఏ మాత్రం మార్కెట్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కంటిన్యూ అవ్వాలన్నా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలో మార్కెట్ క్లోజ్ అవ్వాలి ఆర్ ఏ మాత్రం మార్కెట్ లో స్ట్రాంగ్ బులిష్ ఆర్ అప్ సైడ్ మూవ్ రావాలన్నా సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అబో మార్కెట్ సస్టైన్ అవ్వాలి ఈ రెండు రానంత వరకు ఇన్ బిట్వీన్ ఈ రేంజ్ లోనే ఇంకా చెప్పాలంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్ రేంజ్ లోనే మార్కెట్ లో కన్సల్టేషన్ కనిపించడానికి ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న డేటాని అనాలిసిస్ చేస్తూ ఈ వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఇవాళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్టీ అరౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రెసెంట్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న గ్యాప్ ని తగ్గిస్తూ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పై వెల్తీ పీపుల్ ఆర్ ఎక్కువ ఎవరైతే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ద్వారా లాభపడుతుంటారో వాళ్ళకి ఇస్తున్న అడ్వాంటేజ్ ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బికాస్ శాలరీడ్ పీపుల్ కి వాళ్ళ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్ గా పడే ట్యాక్స్ కంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ ఇతర రూట్స్ లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అయి వాటిపై కడుతున్న ట్యాక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఒకరు ఒక రకంగా పే చేస్తుంటే ఇంకొకరు ఇంకొకలా పే చేయడం క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ద్వారా అడ్వాంటేజ్ పొందడం సరి కాదని భావిస్తూ ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే శాలరీస్ ఎక్కువ ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది దానిపై సెస్ ఉంటుంది ఈ ట్యాక్స్ లన్నీ కలిపి హైయెస్ట్ మనకి థర్టీ అరౌండ్ వరకు కూడా ట్యాక్స్ వెళ్తుంది అదే ఈక్విటీ లైక్ స్టాక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ ఇతర రూట్స్ లో క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ద్వారా అడ్వాంటేజ్ పొందుతున్న వాళ్ళకి మాత్రం తక్కువ ట్యాక్స్ కదా ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఎవరైనా సంపాదిస్తే ఒక లక్ష వరకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ లేదు ఆ లక్ష పై ఎంత వాళ్ళకి లాభం వచ్చిన టెన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి ఇలా క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఈవెన్ స్టాక్స్ అనే కాదు ఇతర రూట్స్ ద్వారా వస్తున్న క్యాపిటల్ గెయిన్స్ పై తక్కువ తక్కువ ట్యాక్స్ అండ్ ఇతరులకు మాత్రం ఎక్కువ ట్యాక్స్ ని ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు అందరికీ ఒకలా చేయాలి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా రూల్స్ చేంజ్ చేయాలి అవి కూడా పెంచాలనే ఒక ఆలోచనలో మోడీ గవర్నమెంట్ ఉందనేలా ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో అమలు అవుతుందనేలా మనకి బ్లూంబర్గ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రిపోర్ట్స్ అప్డేట్ అయ్యాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఒక్క అ
వాళ్ళు వాళ్ళ తర్వాతి తరాలు వాళ్ళ అండ్ వాళ్ళ తర్వాతి తరాల వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ ఎదుగుతూ ఉంటే రతన్ టాటా గారు అండ్ ఎంటైర్ టాటా గ్రూప్ అంతా నాకంటే నా దేశమే నాకు ఇంపార్టెంట్ అని ఆస్తులు తన దగ్గర కాకుండా మన ఇండియాలో చేయాల్సిన సేవా కార్యక్రమాలపై ఖర్చు పెడుతున్నారు టాటా ఎదుగుదల్లో చాలా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అండ్ పర్టికులర్ గా రతన్ టాటా గారి లైఫ్ లో లవ్ ఫెయిల్యూర్ కార్ల తయారీలో పర్టికులర్ గా ఫోర్డ్ వాళ్ళు చేసిన అవమానం అండ్ రతన్ టాటా గారి ఎంటైర్ జర్నీ లో ఉంటున్న సక్సెస్ తో పాటు ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ ని కూకు ఎఫ్ఎం యాప్ లో రతన్ టాటా ద రియల్ మీనింగ్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అనే ఆడియో బుక్ లో చక్కగా వివరించారు మీ బిజీ లైఫ్ లో బుక్స్ ని మీరు చదవలేకపోతుంటే ఫిజికల్ గా మనం కొనే పుస్తకాల కంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో పుస్తకాలని మీకు కావాలనుకున్న లాంగ్వేజ్ లో మీ ఫ్రీ టైమ్ లో వినొచ్చు అండ్ ఈవెన్ వినాలనుకున్న ఆడియో ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వితౌట్ ఇంటర్నెట్ వినొచ్చు అండ్ ఈవెన్ వింటున్న ఆడియో ఒక స్పీడ్ ని కూడా మనం మార్చొచ్చు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ని క్లిక్ చేస్తూ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఈ కూపన్ కోడ్ ని ఎంటర్ చేస్తే ఫస్ట్ మంత్ సబ్స్క్రిప్షన్ పై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ని పొందొచ్చు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లింక్ కూడా నేను మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ గూగుల్ పేరెంట్ కంపెనీ అయిన ఆల్ఫాబెట్ స్టాక్ గూగుల్ స్టాక్ మనకి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దగ్గర డౌన్ అయింది దీని రిలేటెడ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ఉంది సామ్సంగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఉన్న మొబైల్ డివైజెస్ ఉంటాయి కదా వాటన్నిట్లో ఇప్పటి వరకు గూగుల్ డిఫాల్ట్ సర్చ్ ఇంజన్ గా ఉండేది కానీ దాన్ని తొలగించి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి సంబంధించిన బింగ్ సర్చ్ ఇంజన్ ని వాళ్ళ గెలాక్సీ ఫోన్స్ లో డిఫాల్ట్ గా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనే అప్డేట్స్ తో వీళ్ళ రిలేటెడ్ గా మెజారిటీ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ డబ్బులు వచ్చేది గూగుల్ రిలేటెడ్ గా సర్చ్ ఇంజన్ నుంచి సో దాన్ని సామ్సంగ్ రిలేటెడ్ గా గెలాక్సీ మొబైల్స్ లో రిమూవ్ చేసి బింగ్ సర్చ్ ఇంజన్ ని ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆ ఆప్షన్ చూస్తున్నారనేసరికి స్టాక్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కనిపించింది నెక్స్ట్ బిఎంఎల్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి బిఎంఎల్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిలేటెడ్ గా ఉంటున్న ల్యాండ్ అసెట్స్ ని సపరేట్ చేశారు కదా అండ్ ఆ సపరేట్ చేసిన ఎంటైర్ బిజినెస్ ని స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ చేస్తారని కూడా చెప్పారు ఆ బిజినెస్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ నా మార్కెట్ లో లిస్ట్ అవుతుంది సో ఎవరెవరైతే బిఎంఎల్ రిలేటెడ్ గా ఒక షేర్ ని హోల్డ్ చేస్తుంటారో ప్రీవియస్ రికార్డ్ డేట్ టైం కి వాళ్ళకి ఒక షేర్ ల్యాండ్ అసెట్స్ రిలేటెడ్ గా లభిస్తుంది ఆ ల్యాండ్ అసెట్స్ ఏం బిజినెస్ చేస్తుంది వాళ్ళు ఏం బిజినెస్ చేయరు మీన్స్ ఈ ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ వచ్చి లిస్ట్ అవుతున్న కంపెనీ రిలేటెడ్ గా బిజినెస్ ఏం లేదు కానీ వచ్చి లిస్ట్ అవుతున్న అండర్ లో ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది బెంగళూరు అండ్ మైసూర్ లో ఉంటున్న ల్యాండ్ అది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయిన తర్వాత బిఎంఎల్ రిలేటెడ్ గా గవర్నమెంట్ డిజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాసెస్ కూడా స్పీడ్ అప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా మనం బిఎంఎల్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ గా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ టాటా కెమికల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి రెండ్స్ వీల రిలేటెడ్ గా డిఫరెంట్ బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అందులో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సోడా హ్యాష్ ఆ సోడా హ్యాష్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ దగ్గర ప్రైస్ కట్ తీసుకుంటున్నారని చెప్పారు ఎస్ వీళ్ళ ఎంటైర్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసే సోడా హ్యాష్ రిలేటెడ్ గా ఇలా ప్రైస్ కట్ తీసుకుంటున్నారు అక్రాస్ ఆ ఇండియా అని చెప్పడం స్టాక్ రిలేటెడ్ గా నెగిటివ్ గా ప్లే అయింది బట్ ఇంకొకటి కూడా మనం గమనించాలి రీసెంట్ టైమ్స్ లో కోల్ ప్రైసెస్ డౌన్ అవుతున్నాయి అండ్ కోల్ వీళ్ళకి రా మెటీరియల్ కాబట్టి ఈ సోడా హ్యాష్ రిలేటెడ్ గా తీసుకుంటున్న ప్రైస్ కట్ అండ్ కోల్ ప్రైసెస్ రెడ్యూస్ అవుతుండడం ఓవరాల్ గా నెంబర్స్ ని షార్ట్ టర్మ్ పెద్దగా నెగిటివ్ గా ఇంపాక్ట్ చేయదు కానీ ఇది ఒక్కసారితో అయిపోదు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ నుంచి ప్రైస్ కట్స్ తీసుకుంటారని మార్కెట్ లో వస్తున్న రిపోర్ట్స్ కూడా స్టాక్ ప్రైస్ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంటున్న ఇంపార్టెంట్ రీజన్ సో ఇమీడియట్ గా తీసుకుంటున్న ప్రైస్ కట్ అయితే వీళ్ళు ఏదైతే రెవెన్యూస్ లో లాస్ అవుతారో అది రా మెటీరియల్ లో కోల్ ప్రైసెస్ ఫాల్ అవడం కారణంగా వీళ్ళ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గడం కారణంగా అది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఈ మాత్రం ప్రైస్ కట్ కి బట్ అప్ కమింగ్ టైమ్స్ లో కూడా చైనాలో మార్చ్ మిడ్ నుంచి సోడా యాష్ ప్రైసెస్ డ్రాస్టిక్ గా తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ఇది స్టార్ట్ అయిందంటే ఇంకా అప్ కమింగ్ టైమ్స్ లో కూడా ఇలా ప్రైస్ కట్ సోడా యాష్ రిలేటెడ్ గా క్రాస్ ఇండియా వాళ్ళు తీసుకుంటారా నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్ స్టాక్ ఇంతలా ఫాలో అవడం బ్యాక్ ఉంటున్న రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా న్యూస్ అప్డేట్స్ ని అనాలిసిస్ చేస్తూ మీ ముందుకి కంటెంట్ తీసుకురావడానికి మేము పెడుతున్న ఎఫర్ట్స్ మీకు వాల్యుబుల్ గా అనిపిస్తూ ఉంటే మన వీడియో ని తప్పకుండా లైక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఒకప్పుడు ఆదాని స్టాక్స్ లో పదిహేను వేల కోట్ల దగ్గరగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసి వార్తల్లో ఎక్కిన జీక్యూజీ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్నర్స్ ఈ రీసెంట్ క్వార్టర్ లో ఐటీసి రిలేటెడ్ గా నైన్టీన్ ల్యాక్ షేర్స్ దగ్గరగా యాడ్ చేసుకుంటున్నారని ప్రీవియస్ గానే వాళ
ట్వీట్ చేస్తూ నెగిటివ్ గా నెంబర్స్ ని పోస్ట్ చేశారు దీనికి మెయిన్ రీజన్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్ కంపెనీస్ రిలేటెడ్ గా బిగ్ కంపెనీస్ చేస్తున్న స్పెండింగ్ ని తగ్గిస్తున్నాయి కదా అలాగే సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసే క్విక్ హీల్ టెక్నాలజీస్ రిలేటెడ్ గా కూడా స్పెండింగ్ తగ్గిందని దాని కారణంగానే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అన్నిట్లో కూడా ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది క్విక్ హీల్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డేటా కనిపిస్తుంది నిన్న మనకి ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఫాలో అయింది కదా అలా ఇన్ఫోసిస్ ప్రీవియస్ గా నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయిన డేస్ ఏవేవి అండ్ అలా అంతలా ఫాలో అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫాల్ అంతటిని రికవర్ చేయడానికి ఇన్ఫోసిస్ ఎంత టైం తీసుకుంది అన్న డేటా మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదొక జస్ట్ డేటా పాయింట్ లో అప్డేట్ చేస్తున్నాను అంతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా వేగంగా మారుతుంది కదా ఈ చాట్ జీపీటీ ఆటో జీపీటీ వీటి నేమ్స్ ని మనం వింటూ వస్తున్నాం రెగ్యులర్ గా అలా చాట్ జీపీటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో రన్ అవుతున్న ఈ మోడల్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా ట్రేడింగ్ అండ్ వాటర్ రిలేటెడ్ గా సిగ్నల్స్ ని కూడా ఇచ్చేలా తయారు అవుతూ ఉందని దాని రిలేటెడ్ గా చేసిన టెస్టింగ్ లో ఇది పాస్ అయిందని ఎలా అప్డేట్ చేస్తున్నారు మనకి ఫెడ్ వాళ్ళ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆ ఫెడ్ వాళ్ళ మీటింగ్ లో ఫెడ్ వాళ్ళు చేసిన స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ చార్ట్ జీపీటీ లో ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు ఫెడ్ వాళ్ళు చేసిన స్టేట్మెంట్స్ మార్కెట్ కి పాజిటివ్ గా ఉన్నాయా నెగిటివ్ గా ఉన్నాయా ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక హ్యూమన్ ఎలా అయితే ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయగలరు ఇందులో ఉంటున్న ఎక్స్పర్ట్ ఫెడ్ రిలేటెడ్ గా ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన ఎక్స్పర్ట్ ఎలా అయితే ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయగలుగుతున్నాడో దానికి సిమిలర్ గానే చార్ట్ జీపీటీ ఆన్సర్ ని ఇచ్చిందని అండ్ జస్ట్ ఇలా ఫెడ్ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ చదవడమే కాదు స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా వస్తున్న న్యూస్ అప్డేట్స్ ని కూడా చార్ట్ జీపీటీ లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు అలా స్టాక్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ గా ఉందా నెగిటివ్ గా ఉందా అండ్ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన ఈవెంట్ ని చార్ట్ జీపీటీ లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు చార్ట్ జీపీటీ ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ కూడా రియాలిటీ కి దగ్గరగానే ఉన్నాయని దీని రిలేటెడ్ గా ఇంకాస్త ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా కూడా చార్ట్ జీపీటీ ఒక రోల్ పెరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందని కూడా మనకి అప్డేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ యూజువల్ గా చాలా చోట్ల కూడా ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది వాడుకలో ఉంది ఈవెన్ స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అడ్వాన్స్డ్ మిషన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీతో స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ని అండ్ ఉంటున్న థీమ్ ని అనాలిసిస్ చేస్తున్న బిగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి ఈవెన్ ఆల్గో రిలేటెడ్ గా కూడా స్టాక్ మార్కెట్ లో బై అండ్ సెల్ వీటి రిలేటెడ్ గా చేస్తున్న బిజినెస్ కూడా మార్కెట్ లో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఉంది అండ్ వీటన్నిటికి కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తూ ఒక హ్యూమన్ ఎలా అయితే థింక్ చేస్తారో ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ లో ఎక్స్పర్ట్ ఎలా అయితే థింక్ చేస్తారో అలాంటి థింకింగ్ అబిలిటీస్ తో చార్ట్ జీపీటీ రానున్న రోజుల్లో స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా పర్టికులర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ గా ఒక కీ రోల్ ప్లే చేయనుందని ఎలా మనకి ఫైనాన్షియల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఆర్టికల్ లో డేటా అయితే కనిపిస్తూ ఉంది బట్ చూడాలి ఇప్పటి వరకు స్టాక్ మార్కెట్ లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఏ సాఫ్ట్వేర్ ను ఆల్గోస్ ను యూజ్ చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం కాదు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో తీసుకున్నా ఈవెన్ ట్రేడింగ్ లో తీసుకున్నా హైలీ ఎక్విప్డ్ అండ్ హైలీ సెన్సిటివ్ గా వర్క్ అవుతున్న ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా మన డిసిషన్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేస్తాయి కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కారణంగానే తను బిలీనియర్ అయిపోయాడు తను రిచ్ అయిపోయాడు అని అయితే నేను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు అండ్ కొత్తగా ఎవాల్వ్ అవుతున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మేబీ ఆ రోల్ ని ప్లే చేస్తుందా అనేది చూడాలి దీనిపై మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చార్ట్ జీపీటీ అప్ కమింగ్ టైమ్స్ లో స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా మీ ఒపీనియన్ ని కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎస్ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎస్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ గా ఫిఫ్టీ లాక్ షేర్ హోల్డర్స్ రీటైల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఈ మార్చ్ ఎండింగ్ క్వార్టర్ లో ఉన్నారనేలా అప్డేట్స్ అయితే ఎక్స్చేంజెస్ కి వెళ్తున్నాయి అండ్ ఇది స్పెషల్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ లాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ రీటైల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎస్ బ్యాంక్ లో ఉన్నారు కదా ఇది ఇంకే ఇతర స్టాక్ లో కూడా లేరు ఇదే ఎంటైర్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఉంటున్న ఫస్ట్ కంపెనీ ఫిఫ్టీ లాక్ దగ్గరగా రీటైల్ షేర్ హోల్డర్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నది అండ్ దీనికి ఇంకొక రికార్డ్ కూడా ప్రెసెంట్ యాడ్ అవుతుంది ఎస్ బ్యాంక్ ఒక ఎంటైర్ డెబిట్ కార్డ్ ఫార్టీ ఫోర్ లాక్స్ దగ్గరగా విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ సో బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఉండి డెబిట్ కార్డ్ హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళ కంటే కూడా ఆ బ్యాంక్ లో షేర్ హోల్డర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అది మనకి ఇంకే
అండ్ ఈ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఉంది కదా ఇది మనం సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అబో వచ్చి సస్టైన్ అవుతున్నా ఇంటర్ డేలో ఫిఫ్టీన్ మినిట్ క్యాండిల్ సస్టైన్ అవుతున్నా ఆర్ ఓవరాల్ డే క్లోజింగ్ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ లెవెల్ ని చేంజ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం టిల్ దెన్ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ఈ లెవెల్స్ ని గమనిస్తున్నాను ఫైనల్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే మన వీడియో ని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్ లో ఉంటున్న కంటెంట్ ని గమనించండి ఆ కంటెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటేనే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ జై హింద్